蒂芙尼的本名叫何少群。这个故事是从有一次他跟他的好朋友罗立长作弊，被老师叫到走廊上罚站开始的。罗立长对蒂芙尼撒了一个谎，结果他失去了一段真挚的爱情。蒂芙尼中学之后，在电视台认识了现在的老公郑国富。当时郑国富是电视台的客户，他经常借机会去偷看蒂芙尼拍戏。再来。Cut。郑国富在蒂芙尼人生最低潮的时候，对他撒了一个谎，结果蒂芙尼重拾爱情。Cut。不要拍了，回家吧。何少群，郑国富，你们两个亲了那么久，到底还结不结婚？医生说你们以后接吻的时候注意一下姿势。他们结了婚八年，蒂芙尼一直都很想与国富生一个小孩，但不知道为什么一直都没有，所以最近，蒂芙尼开始失眠。喂，张大卫，我找郑先生，我是松井派出所的，姓尹。刚才我到你们家去了，家里没人呢。我给你们留了一名片，你们看见了吗？你找我先生什么事吗？上个月，啊，你先生非法并线，把人家车撞了，已经判定是这个主要的赔偿方。都这么长时间了，人家找不着你先生领赔偿金呢。现在人家交警大队已经把这文件转到我这儿了，你们要再不解决这问题，人家就要告你们了啊！我没有听他说过哎，你要不要直接打电话给他？我都打一上午了，没人接呀。我跟你说啊，现在是我这个升职考察期间，你们老不解决这个案子，我怎么跟上司交代啊？那这样吧，今天晚上回来我就要打给你。就这样吧，谢谢啊。嫁了你老公。Thank、you
现在泡着你老公的这个黄色的液体，叫做硝酸甘油，它是非常不稳定的液体。假如这汽水就是硝酸甘油，这根胡萝卜是你老公，这个电池是绑在他身上的汽车电池。我这台电脑连接着正在拍摄你老公的电脑，作用是来控制汽车电池。我设置了一个三十秒的倒计时，时间一到，就会自动引爆汽车电池。硝酸甘油会在短时间里爆发极大的能量，这就是液体炸弹的原理。恐怖分子就是这种炸飞机。公安局，喂。啊，呃，炸弹是我来控制的，但是你老公的命在你手里，要不要报警？你决定。谁啊？有人在吗？喂。喂。有人在吗？好。多少钱我都给你，这不是钱的事儿。我要你做我一个星期的老婆，做完这一百六十八小时老婆，我就把你老公还给你。好了，我去买点东西，晚上回来吃饭。哦，对了，我忘了介绍我自己了，我叫霍克。你一边吃饭一边抽烟，你老公不管你了吗？我老公从来不管我的。这几年经常在外边遇见你老公，跟我说了不少你的事儿，说这甜酸肉是你最拿手的。你老公人很好，这么难吃都吃得下去。我现在是你老公嘛，当然要学会对你宽容了。明白了吗？你老公这睡衣我穿着还挺合适的。稍微有点点长，这面料挺舒服的，哪买的？电锯。你做什么？我是那种人吗？沙发上睡去。谢谢。等一下，过来。听你老公说。你们每天临睡前都要 good night kiss。毫无感情。
再来。不行，再来。不行。你如果真的非常不愿意，我也不勉强你，但是我没有太多时间跟你酝酿。再来放进，肯定冇化妆啊！西城，我在厨房。西城，你不是刚刚才西过城吗？打翻甜酸肉。这么早就做甜酸肉啊？你昨天晚上不是说我做的不好吃吗？所以早上起来我就试一试啦。你炒菜怎么完全没声音的？有。既然好不容易成功了，介不介意我试吃一块？嗯、那么想出去走走是吧？开车吧。开车！啊！开快点！快快快！你那么不怕死，我也可以奉陪。我死不要紧，你老公断水断粮陪葬，可不关我的事儿。不要啊！不要！你老公死不死，现在是我说了算吗？我我明白。你明白什么？我要不敢了，你说怎么样就怎么样。站住！从这一秒开始，我们重新来过，对彼此好一点。老婆，我们回家吧。哎，钥匙呢？
啦 ，Kevin 啊。上次你介紹我用嗰個 latte 嗰個咖啡機咧，我唔係好識用，不如你哋教我啊。我最近比較忙。能帮就帮帮人家喽。哦、oh, ，那好啊。黑冰伟呢？我是他干哥哥。干什么干，小子？干哥哥，干哥哥。你说什么呢？我在跟我朋友讲话，大叔，那你有不错的，上他就上他呗。你要觉得这主意行得通，就跟他上去呗。最后还不要上那妞，干哥哥。What？ 我答应乖乖做你的老婆，你先放了我老公吧。不行。那你打个电话给我老公，让我听听他的声音好吗？不可以。你不可以，我来打可以了吧？我保证不乱说话。不可能。哎，我还会碰到些其他什么人？你说说看。什么其他人？就是上上下下、前前后后那些邻居什么的呀，我得知道，别穿帮了呀。写完没有啊？现代老公七出之条，比我晚睡，比我晚死，无论大小便，都要坐着解决。坐着不会弄脏马桶。我就不信哪个男的愿意。工资要全部交给老。我只可以留下百分之五，这是多少啊？我算你最后三万块一个月，百分之五就是一千五百块。每天的中饭三十块乘以二十天是六百块，电话费包月三百块，每天上下班来回四块乘以二十等于八十块。如果我你上错十次车呢，我再多给你二十块。但是如果你没有上错车的话，这二十块你要买小礼物来哄我开心。另外我再多给你五百块，让你跟你的猪朋狗友们相聚，但是你用之前要先跟我申请。那凭什么你在家里什么都不做就拿走我百分之九十五啊？我拖地、洗衣、煮饭、打理家务，一个礼拜七天，全年没有休假，没有加班费，二十四小时待命，还要私人伺候你的性生活，加妾子宫给你生孩子，你可以吗？根据保护妇女权益的相关法律，老婆不要不可以逼自己到客厅打飞机去，但如果老婆有需求，老公不可以以累作为借口。那如果我真的累了呢？所以可以是原因，不可以是借口。那你怎么知道我那是借口，不是真的累呢？女人有第六感，做完之后就知道了。话全被你说。那这又是什么意思？什么去阿摩岛探险？阿摩岛在哪儿？阿摩岛是女人的乌托邦。李老师，吉布我。什么？什么意思啊？说了你们男人也不会明白，就算明白，也当是我们女人发神经。这是我的回答你老公在家不穿拖鞋的吗？穿。你穿这双，我去收拾房间。嗯。
vrai Hein Oh, ils sont cinq, c'est bon Ok, 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 ok. Hmm, my wife is a little scary, you don't want to get scared. Okay, 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 bye. Hey, you don't believe in Poker is really a brother? Do you want to buy a ticket to the end? Actually, you said this is pretty logical. I think you guys are just fake. I'm going to go to the bathroom. 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 公司有几张支票等着郑先生签，可是他的电话一直都打不通啊。哦，郑先生他病了，过几天好一点就会回去处理，麻烦你向客户解释一下。啊，接着还是。啊老公叫我带个口信给你，叫你不用担心。他怎么样了？只要你好好的做我的老婆，他是不会有事儿的。这老公还泡在油里吗？泡这么久都成油条了。哎，你好像电话响。这里没有啊，没有人找我啊。我只是说，我好像听到。吃饭了，我先去把垃圾倒了。你在做什么？等你下班。那么听话。你昨天说的，我老公今天我们说什么？你在干什么？下班洗脸，不如泡个脚。我没有这个习惯。我没说你有这个习惯，我只是看你每次回来都很累，加点海盐让你放松一下而已。要不要泡随便你。我倒完垃圾回来就吃饭。我回来了。
上班了。不好意思，见你。哎，你来，我来给你做个停车场啊。眼屎滑得咁鬼貼嘅今日哎，傅先生，你好，你好，巡逻啊？嗯，巡逻喂，安排好了吗？明天他们四个会准时到，我会去接应他们。只要这一次成功了，事情就告一个段落。好，就这样。洗脚水放好了吗？没有，忙着做菜呢。你老公跟我说，你吃东西特别有品味。这个白肉啊
就得配白酒，这是绝配。咱们这几天也算是建立了一些默契，也是时候做点事情了。明天我约了一些行家上来，什么行家？没什么，就是些绑匪啊、杀手啊、阴有尽有。他们来呢也没什么别的事儿，就是上来看看我，就像平时。平时那样对我，让他们觉得我们两个是老夫老妻就行。你，啊，哦，你给我吃了什么？什么？我给你吃了什么？你下毒？我怎么会下毒？你吃什么我就吃什么。你吃我这个。哎。你又没中毒，你哭什么？是嘛？没事。咁都话冇事，咁点先有事啊？食物中毒治疗。下午就做好了，谢谢。啊，喂喂喂喂！我早上不是付过你钱啊？不是不是，我想问一下，这面膜板你还要吗？想吃做蛋糕吧放在哪里？哦，这个牌子在那边。
这是，何先生，好，马上就来看一下。嗯对不起啊，开了什么车？迟早被人撞死了。先生，谢谢你。我老公要是知道我去找第二个男人，肯定杀了我。明白，我最喜欢帮助你这些女人。这个是我的名片，我是 Simon。你去哪儿了？这句话应该我问你吧？不就是去买药吗？我还能去哪里啊，霍先生？去救你老公是不是？我如果知道我老公在哪里，我就先下毒毒死你，然后再去救我老公 ，right？ 我就是不知道我老公在哪里，才被你这个矮冬瓜整整耍了六天，把你当老公一样伺候。我叫你身体不舒服，我还特别去买药，买完回来你还没事，你这么飘忽，到底要怎么当你老婆啊？药在这里，要不要吃随便你。对不起啊，大象，这件服也不错。嗯，哇！啊！
给你给你，来 pose 啊！啊！你说你朋友真这么相信你啊？当然，我精心设计的 Q 计划，整整花了一年的时间，就是为了让他相信，这是一个双赢的计划。我们是大学同学，在大学里，大家都叫他 Mr. Young， 但他并不姓杨。平常我们除了住在一个宿舍，相互之间并没有什么了解，除了那次班长让大家去精子库捐精，以捐助山区的孩子们。进去都快半个小时了，不敲门还死赖着不肯出来，您知道不行就不要来浪费国家资源。杨伟先生这个绰号就是这么来的，所以我们都叫他 Mr. 杨伟。那次同学会之后，我跟他会经常见见面。起初大部分时间都是我在说，他在听。可后来变了，他开始说了。他告诉我他在新公司里干得很不开心，因为新公司里有知道他过去的人。他特地在香港找了工作，就是为了不让人知道他的过去。可还是有人知道。他刚刚说出一秒钟，一个绝妙的 Q 计划就出现在我脑子里。我向他提出，我们来玩一个绑架的游戏。他就是绑匪，而我就是人质。绑架的目的是为了让 Tiffany 做他一个星期的老婆，然后让同事们都到家里来，以证明他是一个健全的男人。他问我说：“什么？那你老婆报警怎么办？”我说：“我说我老婆怎么会报警呢？他就不怕你杀我灭口吗？”不是那那然后呢？然后什么？然后他也不会报警的。我们是同谋。你为什么要帮我呀？于是我长长的叹了一口气。我的生活中出现了一个另一个女人，就是小三儿。我一个人要应付两个女人，我哪应付得过来呀、啊？你看我都瘦了。我深爱着这个姑娘。我想陪他一起去旅行。他问我：“你老婆那么好，你为什么要找别的女人？”我说：“龙虾鲍鱼再好吃，天天吃也会腻的。再说了，八年来吃的都是同一条龙虾。男人要吃新鲜的。”你想想，这样一个双赢的计划，有谁会不答应呢？我敬。这次安排强哥打劫工厂，再加上你老婆的死亡保险金，如果都救不回你生意的话，这两颗子弹，一个给你，一个给我。失败？怎么会失败呢？为了你，为了你肚子里的 baby， 到时候我就去杀了他们，说他们自相残杀，我就是目击证人。完美。我不穿，你为什么从来都不穿粉色的呢？这不是很适合你吗？你翻我衣柜啊？有什么好翻的？我了解一下呀。那，等你好好配合完这场戏，我肯定放你老公。啊，换上啊。必须立得高，我们演的人都不许太没神啊！西家毛驴架新五下，即将会不会乱？你们平时在公司怎么拿我开涮，我都不介意。但等一下我老婆出来，你们别跟她乱开玩笑，她很虔诚的。看得出。其实我老婆特别介意别人知道，她有神经病，所以结婚这么多年。除了家里人，我谁都没有告诉过。那你为什么又告诉我们知？因为我老婆知道你平时在公司老是说我那个不行。他怎么知道啊？中国不是有句老话吗？若想人不知，除非己莫为。啊。所以我老婆宁愿我告诉你们他的问题
，也不想你们误会我，我那种心。先拍那个楼盘广告就是你啊，何少全。啊！我们去拿毛巾。你是何少全？你拍广告的？怎么了？为什么要绑架？拍广告的不能绑架吗？我。谁？什么事啊？先生您好。有人按您。不是，这等了好几天了。哎，用这个。喂，又有你动作，估计。干哥哥，你今天的霸气去哪里了？干哥哥，关你什么事儿？喏，霸气回来了。妈妈叫我来接酱油。我去给你拿啊，你在这儿等着。不能再让我等了，张太太。先生，这几天你要和我老公直接说。谁啊？外面是谁不知道，重要是你是谁。钟头，做咩咁耐啊？拿着。喂，郑先生。郑先生，我是啊。哎呦，你终于接我电话了。Hello， 我系陈太太，喂，唔使起身啦吓，翻嚟陪人翻落嚟。今日有好多朋友嚟探你喎，仲好多同事嚟看我。看样子真的是沃哥他们两个人家。哎，干嘛？电话？你不要整天没事帮人应门接电话的好不好？酱油是不是？在这里等我。谁呀、啊？妈，谁的妈 ？Tiffany， Tiffany 的妈呀！什么？我老婆的妈。你的妈不是我的妈，我听了。哎呀，我跟她感情不好。喂，喂，妈，我 Tiffany 啊。我什么都听不到，我不会英文的。干是谁呀、啊？啊，国父，干哥哥。什么事？我是松井派出所的片警尹志坚，我找郑先生签份文件。我问你，见过你爸吗？什么？啊？呃，郑先生他出去了。哎呀，我好容易才跟郑先生通上电话，他没说几句就挂了，所以我只能亲自来了。啊，不是。没事没事，慢慢说慢慢说，好，慢慢说。说呀，那你还不赶快把郑先生的文件拿去隔壁签？也好，谢谢。啊，郑先生住那边啊。干哥哥，拿东西过来
，基本的，你们去看什么？进去里面再讲。哎，那我这个，等一下，等一下，我这事儿我。你攞咩俾我啊？酱油啊。冇石油咧？忘了。Yes， 哥哥打酱油。钱来了。呃，郑先生要到我们那边去了。我怎么没看见呢？你没看见？没看见呢。那那我回去再帮你看一眼啊！你在这等。今天为什么这么热闹？对啊，老公的同事来看我们。老公，爸来了。谁？爸来了。你今天这么赶？这么多同事来看你，你到处跑干嘛呢？好好招待人家嘛！有空请我来玩啊！就问你，怎么跟你外父好像不熟啊？我跟他也是没什么感情。爸，知道了，分外情嘛，你老爸懂的。你懂？因为你老爸也有分外情。你妈今天要杀了我。我从小到大就听说你有婚外情了，这没什么大不了。可今天真的不一样，因为女主角是你妈的闺蜜，是你干妈。那你活该啊！你谁都可以搞，你干嘛搞她闺蜜啊？那当然不行啊！情到浓时，外面有人敲门，可能是那个警察。你在这里等，伯父。谢谢你了，妈。上去挂我线，这次又挂我线。出去，转身。你，你老爸喜欢男人，干嘛不告诉我？啊，妈。你老婆没事吧？没事没事，只要不搞她闺蜜，看来也没事的。这个很有问题，不仅是神经病，他很难搞。走了，什么？但我一直在这儿盯着呢，他什么时候走的呀？他刚刚了，我我刚刚说了，他刚刚走的。嗯，不信你按门铃看里面有没有人。爸，我不是不爱你妈，但是我不知道为什么到我这个年龄。特别容易爱上别的女人。这个年代，你要找到一个你喜欢的人不难，可是你要遇到一个真的喜欢你的人不容易耶。好了。其实我也不算很矮，干嘛叫我矮东瓜？是高是矮人各有志，我对冬瓜没有歧视。哎，你答应过的。你为什么要绑架我老公？我都不知道，这算不算是一场绑架
。什么？如果我说这场绑架根本就是假的，你会信吗？那我老公现在人在哪？你为什么要我见你同事？你说啊。好。这件事我可以告诉你，但是我说完之后，你也要回答我一个问题。那你先说吧。这十几年来，我身边不是没有女人。不过每次分手都是因为我生理有问题，所以我不喜欢身边的人拿我这件事来开玩笑。这不是现在的事了，从读书的时候就已经是这样。但是在中学二年级之前，我是没有这个问题的。这个意外，是因为一个谎言开始的。我在小学的时候，特别喜欢隔壁班的一个女孩。为了能多跟他在一起，我想了很多办法。就像有一次，他帮他的好朋友在考试的时候作弊，被老师逮着了。老师罚他们在教室外面的走廊罚站。我看到了，就故意拿橡皮擦去扔我们班的一个女生，好让老师也罚我。这样我就可以陪他一起在走廊上罚站了。我一直都不好意思跟那个女孩表白。那个女孩也很害羞，当时她好朋友特别主动，经常约我。也好，这样我就经常能从她好朋友的嘴里，多听到一些她的事情。就这样，一直到了中学二年级，我终于鼓起勇气想约她去看个电影。我托她的好朋友把电影票给她，想跟她一起看《泰坦尼克号》。可是到那天她没有来。是他好朋友来的。他好朋友跟我解释说，他之所以不来，是不想我误会他喜欢我。不知道是不是《泰坦尼克号》太感人了。从第一个镜头开始我就哭了。后来过了几个月，我特别不服气，我就找到那个女孩，想问问她为什么没有来。没想到她一看到我就特别生气的跑了。后来我才知道。是他好朋友跟他撒了一个谎，说是跟我睡了。这个谎言也传到了他好朋友的老爸。说，是谁把你东西搞砸的？快点说！没关系，我劈死他。有一天我放学回家，有一个男人举着菜刀追着我砍，我逃过一片工地，被脚手架给绊倒。后来，一个铁架子就把我扎伤了。那个女孩的好朋友叫什么名字？霍克根本就不是你的本名。现在该我问你问题。是，我是何少群。我知道。我是想问，你现在快乐吗？现在。我的意思是，你和你老公现在快乐吗？当然快乐啊，不然我怎么会为他做这么多事？我懂了。也许你应该多花点时间陪陪他，别让他太闲了。什么意思？也许你应该，你应该跟他去那个什么你最爱的阿姆岛重温一下热情。根本就没有阿姆岛这样的地方，那些都是不开心的女人想出来自己骗自己的。要是开心，哪里都可以是阿摩岛。喂，好，我现在下来，我去管理室拿一下东西。
这个时候回来干什么？我来杀你。我是保安分局刑侦队队长，大队已经抵达现场。看他一开枪就给他一反应，幸好我秘密练功。哎，你别怪他要搞嘛，他是会来的。别，心里知道。啊，来吧，快点。啊，他有四个同事上来，一个是印度人，另外一个是老外，还有。队长，兄弟们要上大街看了，没有人。保安要说，半小时前一个人带了一条狗，嗯，匆匆忙忙的走掉。啊，到了。看到没？你继续说。喂，那印度人叫乔宝。你好大的胆子，居然报警！要不然我就把你揭发了，我们一起死。你有病吗？你能揭发我什么？你有什么可说？我有邻居，有同事可以作证。你有什么？你只有一条狗，还有我的那把枪。可大家都看到了，在你手里。绑架的事儿，只要是我不说，你就自认倒霉吧。所以这些都是你安排好的，是吗 ？No. No, 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 no. 你错了。如果我能安排，我娶的就该是文丽，而不是 Tiffany。如果我能安排，我就不会再遇上你。如果我能安排，我怎么会让我的生意亏本？如果我能安排，我绝不会跟你这个蠢货一起去干违法的事。在这边住了一个礼拜，可是他没有侵犯过我。他答应要放我老公，但是我不知道为什么今天晚上他突然改变心意。他是不是有什么企图啊？想跟你说对不起，我没有想到事情会变成现在这个样子。绑架这件事，我知道我说什么你都不会相信，但是我还是要提醒你，何少群，你要小心你老公。其实我跟他认识很久了，这么晚睡。睡不着，早点休息。
糟。什么歌那么好听？呃，不知道。上大学的时候，宿舍里的男生都会唱。哦。先生，你的避孕药。谢谢。喂，呃，我想请问一下，幺三幺四五八八八九八幺这个号码，呃，昨天晚上我还有接听到这个电话，可是今天我在打去的时候，他跟我说没有登记。不好意思，这个电话昨天晚上十二点已经取消了。张哥，之前我们说的事情就按照你说的办，五五分成。那我想过了，那些货呢，我就不要了。我现在要现金三百万。强哥，我们不是说好的吗？喂，那你去找别人打劫你的公司骗保险吧。小丁，你、嗯、妈！来，过来。啊打电话，又不能去你家。不是说了吗？再给我点时间，你想怎么样了？我想死，现在怎么办呢？我告诉你怎么办，你今天晚上就去我们家把我老婆杀了。我不行，你来。你干嘛那么凶啊？我发你脾气怎么样？发你脾气怎么样？你王八蛋！老婆，别哭啊。我错了，你哭对孩子很不好的。他长大了以后会脾气很糟。一个人很容易胡思乱想吗？我能理解，我能理解。再给我一点时间，我会把事情办好的。好，耶，我满意。去香港看演唱会。啊，那好啊，我正好要加班。我妨碍你工作了吗？呃，正跟一个客户谈点事儿。哦，好吧，那不说了，拜拜。拜。
小学的时候，特别喜欢隔壁班的一个女孩。少群，你记得谭冠喜吗？记得，他终于约我去看电影了。直到那天他没有来，是他好朋友来的。后来我才知道，是他好朋友跟他撒了一个谎，说是跟我睡了。吃吗？我今天不吃，我喝汤就好了。这么丰盛啊！嗯，好吃。你不要那么假好不好？那么难吃你都吞得下去。真的好吃、啊。反正都是我做给你的最后一顿饭了。给点真实反应好不好？好吃就是真实的反应了。如果我告诉你我在里面下了毒，你还会觉得好吃吗？老公，女人撒谎是很厉害的。不过还是不如你。我真的相信你是被绑架的。你难道不相信我被绑架了？那你告诉我那天晚上你是怎么逃出来的？我不是已经说过了吗？我用铁丝打开了锁，看到那条老狗没注意，就跑出来了。前一天晚上你就逃出来了，那第二天的白天一整天你都去哪了？当然不知道，我曾经去救过你。你的同学说你会伤害我，一开始我都不相信，直到我看到那个怀孕的女孩。明白了。你真的那么恨我？连我想要跟你有个孩子。要钱喝一杯牛奶可以放松一下，怀孕的几率大。医生说的。No。你会真傻，我怎么会恨你？我只是爱别的女人多一些，明白吗？需要那些保险金，去挽救我的生意。不过我不会让你枉死的，我会给你修一个漂亮的坟墓，上面写着“郑云何是少君之墓”。
分钟够。青春换回来的，我现在要拿回来，也让你尝一下既没有人又没有钱的滋味。对不起。哎呦，您可出来了！郑先生今天心情特别好，签了很多文件，你赶快进去找他吧。好，谢谢啊。郑先生。干嘛了？我约了一个男生给你，你为什么不来？我没空啊先生一百六十六，谢谢。是一百六十六，不是六百一十六。还差十块钱。有件事想问你。第一年，我每天收到的空白挂号信，是我记得。我每天在网上查，确认你签收了就知道你安全。那为什么后来又停了？后来我在报纸上看到郑姑父因为非法买枪进了监狱，我就想，你应该没事了。可你后来为什么还是搬家了？我也猜到了。搬家那几年，其实都在这个超市全国不同分店工作，因为只有他们代理这个牌子的狗粮。我想有一天
也许你会来买。这些年，我也是到处跑，哪有活就去哪干。你不用再到处跑了。郑国富跟我分手的时候，签了一些文件。也烧了你的案，那你现在快乐吗？现在，快乐吧。开心的是，我真的去了阿摩岛。你不相信？每天早上，我看着火山冒出来的白烟，就像一杯热腾腾的咖啡。玩累了，我就会在那里泡温泉。晚上就和那里的原住民还有他们的女祭司一起篝火，他们人都很好，很热情。还记得最后一天离开阿摩岛，他们问我最想做什么。我就说想拍一张照片，给我一个朋友不见了。今天晚上到我家吃饭，之后一起看《Titanic》。这四年来，只要想你，我就会来这里。四年前，我用所有的钱买了你的旧房子，心想也许有一天你会回来住。不行，我是不会放弃你的，我一定会想办法把你治好的。你可以了吗？我们准备开始录喽。经过 Tiffany 的鼓励和支持，现在你的身体状况怎么样？啊，经过这两年的疗程，我觉得我还可以表现得更棒。你现在还有没有见郑国富？有啊，因为买枪的事情呢，他进了牢。
我家跟了强哥，不过每个月呢都有去看他。你的梦想是什么？是挪威。我听说那儿的监狱是世界上最豪华的。什么？我说孩子怎么样了？孩子强哥的呀。我跟伯父在一起的时候呢，就已经跟强哥有一手。真的假的？当然了，验过 DNA 的好吗？真的假的？嗯，反正给钱给了花园所，那不就是真的了？最后一个问题，你们会不会原谅你们的小学同学罗立强呢？谢谢你们，我就是阿强。